hermanos en Cristo, les invitamos a sentirse contentos porque estamos reunidos en nombre del Señor. Es nuestra fe común la que nos convoca. Preparémonos para esta celebración que exige nuestra condición fraternal, nuestro oído atento y nuestra disposición a una participación franca y festiva. De pie para iniciar esta celebración y recibir al Padre Alejandro Mora de la Parroquia Corazón de María en Santiago Iglesias, Río Piedra. del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy la iglesia nos recuerda a San Cirilo de Alejandría. Él vivió más o menos entre el año 380 y en el 444. Los números nos facilitan la fecha de él, pero es un gran hombre en la vida de la iglesia y se conoce como doctor de la iglesia y a él se le debe la defensa del título de María Madre. Había una discusión de que si era solo madre de Cristo y no poderse llamar madre de Dios, el, el, el tema de Teo tocos o Cristo tocos o teotocos entonces él influyó muchísimo sobre todo en el concilio de Éfeso un gran pilar de la iglesia de los primeros siglos y a propósito de la Virgen María recordamos hoy a, a la comunidad de nuestros hermanos que eh, promueven el perpetuo socorro, la Virgen del perpetuo socorro. Es decir, oramos por los hermanos misioneros redentoristas. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos, concédenos Señor y Dios nuestro vivir siempre en el amor y respeto de tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El pueblo de Israel se ve enfrentado a otra nueva tragedia. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se apoderó de Jerusalén y sometió a Judá. Se llevó los tesoros del templo, destrozó todo lo que Salomón había mandado hacer para adorno del templo. La historia se repite. Escuchemos con atención. Lectura del Libro de los Reyes Cuando Jeconías subió al trono, tenía 18 años y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Jesusta, hija de El Natán, natural de Jerusalén. Hizo lo que el Señor reprueba igual que su padre. En aquel tiempo, los oficiales de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y le cercaron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén cuando sus oficiales la tenían cercada. Jeconias de Judá se rindió al rey de Babilonia con su madre, sus ministros generales y funcionarios. El rey de Babilonia los apresó el año octavo de su reinado. Se llevó los tesoros del templo, del palacio y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, habían hecho para el templo, según las órdenes del Señor. Deportó a todo Jerusalén, los generales, los ricos, diez mil deportados. Los herreros y cerrajeros solo quedó la plebe. Nabucodonosor deportó a Jeconías a Babilonia. Llevó deportados de Jerusalén a Babilonia, al rey y a sus mujeres, sus funcionarios y grandes del reino, todos los ricos, siete mil deportados, los herreros, cerrajeros y mil deportados, todos aptos deportados, todos para la guerra, perdón. En su lugar nombró rey a su tío Metanias y le cambió el nombre de Gesedeas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido a Jerusalén de las ruinas, echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Líbranos, Señor, 
derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén y nadie lo enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? Alderá como fuego tu cólera. Recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Todos los caminos sirven para un encuentro consigo mismo y con el Dios de la historia. Dios escucha el clamor del pueblo y hace presente su salvación. Así Jesús declara que no basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Antes de la proclamación del evangélica, cantemos Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echando demonios, no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Yo entonces les declararé, nunca os he conocido, alejado de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada, admirada de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estas lecturas que hemos escuchado de manera, con, con, en la secuencia que hemos venido escuchando el libro de los reyes y el evangelio de Mateo, pues nos habla el Señor acerca de nuestra fe. En esta primera lectura del libro de los reyes, pues es 
poco de historias de distintos personajes, de distintos reyes y más o menos todos cortados con la misma tijera. Después del reinado de Salomón, nunca más Israel fue el pueblo que, que fue, por ejemplo, en la época de, de la antecesora a Salomón, David. Sin embargo, la añoranza es esa y el deseo es que haya algún rey que intente hacer. Y hemos nombrado esta semana en el capítulo 22, por ejemplo, a Manasés, que empezó a ser rey a los 12 años. Entonces ustedes imaginarán la inmadurez. Y entonces la sentencia de los profetas por la conducta de este rey que es rápido se replegó al, al placer y permitió la idolatría como sus antecesores. Dice una expresión un poco fuerte con él. Inundó de sangre inocente a todo Jerusalén de un extremo a otro. Hizo todas cosas crueles, como por ejemplo el sacrificio de su propio hijo, queriendo pues agradar a los ídolos, eh, permitió por el poderío y por el auge que, que recibían los pueblos vecinos, como el eco que había heredado desde Salomón hasta entonces. Después viene otro Amós de 19 años, Amones, de 19 años, también gobernó y su periodo fue corto. Y después viene uno que fue bueno, Josías, también gobernó muy joven y duró gobernando 31 años. Dice el texto que hizo lo recto a los ojos de, del Señor. Y entonces para entrar hoy en materia, bueno, hablemos un poquito más de de él, de Josías. Josías lo que hizo fue intentar de limpiar el Israel de todos los altosanos, de todos los monumentos, de todas las cosas idolátricas, intentó borrarlas, pero no alcanzó, se quedaron algunas, de tal manera que su sucesor inmediatamente volvió a hacerlo. Y entonces el texto de hoy, eso es lo que nos dice un poquito sobre la historia. Dice que el rey hizo lo que el Señor reprueba. Estamos hablando de Jeconías, que también se le llamó Joaquín. Viene el, el rey babilónico en su primera, en su primera eh, incursión a Israel. Y de una vez, pues, se somete Jeconías, se somete a él y, pues, la historia que nos contó como consecuencia del pecado y, de, y, del, y del mal ante los ojos de Dios. Entonces, eh, como que se interrumpe aquel deseo de tener un rey de acuerdo a los ideales de David o de acuerdo a lo que el Señor quiere. Entonces, así mismo el Evangelio de hoy nos habla un poquito cómo hacer lo que Dios quiere y, y por qué hacemos lo que, lo que queremos más bien nosotros. Entonces, el Evangelio de hoy está en el contexto todavía de las bienaventuranzas, de un discurso largo de Jesús, llamado el primero, y por tanto, si es el primero, es importante. Y nos ha hablado de ser luz, de ser sal y les ha hablado clarísimo a sus discípulos y los, les ha dicho que él no ha venido a cambiar la ley sino a darle plenitud. Después fue hablándonos acerca de lo central en la observancia de la ley. Se dijo esto pero yo les digo esto otro, vayan un poquito más ustedes. Y... Y diciendo, si ustedes no son un poquito más que los fariseos y escribas, no entrarán al reino de los cielos. 
Está fortaleciendo Jesús a sus discípulos en el gran espacio del corazón. Ese es su lugar de enseñanza, ese es su lugar de predicación y de por, por, supuesto, de, por supuesto de cuidar a los discípulos. En el capítulo 6 nos ha enseñado a orar, se ha dicho esto, ustedes ven, pero yo les digo esto otro. ¿Se acuerdan? Cuando oren, cuando ayunen, cuando den limona, tengan comportamientos distintos. Así que el texto de hoy otra vez nos vuelve a decir que Jesús habla con autoridad, no como los fariseos y escribas. Entonces entramos en materia hoy. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces el contexto es religioso, de hombres y mujeres de piedad. Y por supuesto sus discípulos están entrando en ese espacio, solo que ahora la escuela y, y el aula es el corazón. Y dice el texto que, que no entrarán al reino de los cielos porque no hacen la voluntad de mi Padre celestial que está en el cielo, dice Jesús. Y entonces nos preguntamos cuál es la voluntad del Padre para hacer la voluntad que Él quiere. Y va sugiriendo el Señor una vida práctica y por supuesto coherente. Pareciera que decir Señor, Señor era suficiente en la época para el mundo religioso, pues, de los escribas y los fariseos. Y entonces los discípulos tienen que ir un poquito más. Todo lo que sabían ellos pensaban que era lo que había que hacer, que el Señor eh, estaba en cólera, había que hacerle sacrificios y todo estaba arreglado. Pero no practicar la justicia, no practicar la caridad, no practicar la misericordia. Entonces hay unas comparaciones que el Señor recurre, así como nos venía diciendo el texto de ayer, ayer con la imagen de los animalitos y de los árboles. No sé si se acuerdan que hay profetas que se visten de lobos. ¿Se acuerdan del texto? Y, y pasa al, al ejemplo de los árboles que por sus frutos los conocerán y entonces del árbol bueno nacen cosas bonitas, da, bu dan buen sabor, buenos frutos, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto cuesta un árbol que ya está hecho hacer que cuando su fruto de malas frutas cambiar la estructura del árbol prácticamente? Cuesta muchísimo. Hay gente sabia que sabe hacerlo y los transforman hoy día los árboles de, de malos a buenos, pero, pero el Señor sabe que, que hay poco que hacer. Entonces miremos hoy las, las parábolas de hoy, porque hoy nos regala otras dos parábolas, o comparaciones, y esta es las dos casas, una casa cimentada en roca, piedra y otra casa construida en, en lo pasajero y si se refiere el texto a lo piadoso pues pensemos nuestra piedad y pensemos en, en profundidad, qué tenemos que corregir de ella para que sea coherente, para que sea agradable a Dios porque la sentencia es para gente religiosa, ¿no? Los que dicen Señor, Señor. Y no, ah, pero Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos estas piedades, pero dice el Señor, no los conozco. Y no conocerlo, bueno, eso nos remite a los textos ahí desde el capítulo 5 hacia acá, nos encontramos con el corazón el lugar donde Jesús enseña, donde quiere purificar el corazón de sus discípulos para que enderecen 
un poquito la doctrina que está cimentada en palabras o en costumbres o en dichos que no son suficientes en comparación con la enseñanza de Jesús. Eh, los fariseos y escribas pensaban que con los ritos, con las eh, purificaciones, con las libaciones, con las prácticas externas era suficiente. Y Jesús no lo permite. Permite no lo exterior, sino el interior humano y transformarlo y cambiarlo. Por eso pensemos hoy con la imagen de la casa. Es decir, Dios está pensando bien en nosotros, que en el futuro venga lo que venga, cualquier crisis, cualquier situación, la casa está sostenida. Y si la casa está sostenida, el que la habita está tranquilo. Es más, tiene la, la capacidad de ver por la ventana o de ver por, por la puerta lo que pasó. Y no muerto de miedo porque la casa se hundió de un lado y el río se la lleva. o Que a propósito hoy de las inundaciones por todas partes y por las tragedias naturales, nos sorprende que, que la naturaleza arremete tanto contra contra las estructuras donde están los seres humanos, especialmente los más pobres y los más débiles. Entonces, volvamos a la, a la, a la, a la parábola del Señor hoy. ¿Cómo construye tu casa? ¿Cómo construyo mi casa? Pensemos, esa casa se construye pasando por escuchar la palabra de Dios, y por supuesto por ponerla en práctica. Si es así, bueno, estamos poniéndole un poquito de, de consistencia, de cemento, hace, haciendo una sola roca, una sol, una sola, un solo cimiento. Pero si no, así seamos repiadosos y... Y ahí nos quedamos capaz que llegamos al cielo y el Señor diga, oye, no me acuerdo de ti por lo menos. Y eso está en consonancia con el final del Evangelio. ¿No <coughs> se acuerdan ustedes para allá en el capítulo 25 cuando la parábola del juicio ahí cuando, porque tuve hambre, ahí los conozco, ahí me acuerdo de, de ustedes porque, porque un día me dieron un vaso con agua cuando tenía sed pedacito de pan cuando tenía hambre, sí que me acuerdo, entonces el Señor está invitando a sus discípulos, a ustedes y a mí, a ser coherentes y que la profesión de fe y lo religioso que tenemos, pues esté acompañado del amor a Dios y amor al prójimo, no lo despeguemos, ese es el afán de Jesús por hacer este discurso de, de las bienaventuranzas un poco largo. Nos insiste y nos vuelve a insistir y nos vuelve, y a veces nos dice cosas duras, como las de ayer. <coughs> en nuestro bautismo somos profetas, ¿cierto? Y ayer nos advertía, ojo con los profetas vestidos de lobos, corderos vestidos de lobos, Wow. Entonces miren que el Señor nos está cambiando por dentro, está bregando con la estructura y a veces las palabras un poco fuertes para justamente porque nos ama, porque nos quiere, porque es un Dios bueno, quiere que, que vivamos en una casa sólida, en una casa estable y vivir en una casa es para las generaciones, ¿no? para ser abuelos, para ser abuelas para acoger a los nietos en eso está pensada una casa en que dure y si la doctrina de, en Cristo es que dure pues debe pasar por la escucha de la palabra y por la permanente escucha de permanecer en ella y por supuesto <coughs> poner en práctica esa palabra escuchada 
<coughs> pidámosle al Señor en esta Eucaristía que, que seamos esos discípulos atentos a su palabra y que podamos decir que su doctrina es distinta, que no nos establece, que no nos, que no nos incluso petrifica, sino que nos deja caminar. Y esto está en sintonía un poquito con lo que nos enseña el Papa Francisco. No sé si ustedes lo recuerdan, que él suele decir, prefiero una iglesia herida, que se cae, y no una iglesia establecida y llena de poder, que se enferma y se pudre ella misma. Parece que nuestra iglesia no está llamada a ser poderosa y estable y, y fuerte, sino más bien a dejarse llevar por el Evangelio, irse autocorrigiendo permanentemente y, y en permanente humildad, en, per, en permanente estar creciendo, nunca acabada, nunca establecida. Porque cuando eso ocurre, se pudre. El poder está para, para Dios, no para, para nosotros, ¿cierto? Y estamos invitados al, hacia el cielo. Entonces pidámosle al Señor que profundicemos en esta palabra de este capítulo 7, del verso 21 al 29. Pidámosle al Señor que, que podamos profundizar en estas imágenes, en estas parábolas que nos van transformando el corazón y que nos van afianzando a una doctrina, como dice en el texto de hoy, como concluía el texto de hoy, enseñanza con autoridad, no como la de los escribas y fariseos. Pidámosle al Señor que entremos en la autoridad que tiene Jesús para hacer que su palabra sea práctica en nuestra vida cotidiana. Que así sea. Amén. Pongámonos de pie y hagamos oración. Padre, como los profetas del Antiguo Testamento, la iglesia hable en nombre de Dios con un lenguaje accesible y un compromiso real, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la voz del Papa y de sus hermanos los obispos llegue al corazón de los que viven alejados de la fe y los acerquen a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes, fieles a la ley de Dios inscrita en sus corazones, construyan una sociedad justa y solidaria, poniendo como fundamento la moral, el respeto, la verdadera libertad y la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para los que viven en el exilio y no pueden regresar a su patria, los que están en guerra, los que viven en la miseria, no desesperen en su angustia y encuentren hermanos que los ayuden, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo, que oró con clamor y lágrimas y se sometió a la voluntad del Padre, estimule nuestra fe para que oremos con confianza y vivamos el Evangelio con firmeza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosas, y por Julio González, esposo Sánchez, Stalin Pérez, María de Lourdes Sierra, Lourdes Gómez, Brenda Ponte y Rufino Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, y por Sonia Milagro Santiago, Guillermo Oquendo, difuntos de la familia Feliciano Oquendo, Ángel Rivas, Ramonita Rivas Rodríguez, Malén Aponte, Luz Nereida Vélez Crandal, Aleida Marsuach, Ramiro Rivera Pérez, Ramonita Flores, María Rodríguez, Graciano Sierra, 
Luciano Fonseca, María Viera, Rafael Sierra Pastrana, Juana Díaz, Antonio Amarín, Ramón Negrón, Migdalia Negrón, María Cosme, Andrés Santiago, Ángel Morales y Socorro Moreno, roguemos al Señor. Te rogamos hoy en... En acción de gracias por el cumpleaños de Marta Negrón y el cumpleaños de Juan M. Ayala y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la intercesión de San Cirilo de Alejandría, hoy Egipto, que el defensor de la maternidad de la Virgen María, la Madre de Dios, por los redentoristas que hoy celebran la advocación del perpetuo socorro, esta imagen preciosa de una Virgen que auxilia, que socorre, que está atenta a las necesidades de todos nosotros, que con esta espiritualidad mariana crezcamos cada vez más en el seguimiento de Cristo, roguemos al Señor. Te Cada una de las intenciones que tienen en su corazón, los que están en, la, en las casas a través de este canal, que Dios les asista en sus necesidades y se confíen a esta fe que el Señor nos propone hoy en su Evangelio. Y todas las oraciones e intenciones que hay en nuestro corazón, las ofrecemos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que nuestra Eucaristía, este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por tu poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre. Por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, 
fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios de tu universo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, con los demás pastores, con los demás obispos, pastores que cuidan de la iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, con sus familiares y amigos y por todos los que hemos nombrado en la Eucaristía. Por todos los difuntos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Cirilo que recordamos hoy, y todos los que a través de los tiempos vivieron tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
con la oración que Jesús nos ha enseñado, digamos juntos con fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos el gesto de la comunión, la paz. Que quitas el pecado del mundo, que piedad de nosotros te queda. Cordero de Dios, que Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor no, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Corazón que alaba a Cristo. Corazón que alaba a Cristo. 